Okay. <coughs> Hindi ko alam kung napanood niya na, pero napanood ko na. Ano daw? Hi guys! For today's review, I am so excited. So finally, ipinakita na ni Miss Katrina Gray kung paano niya ginawa yung makeup niya during the Miss Universe Coronation Night. So, yun ang gagawin natin ngayon at susundan ko yung steps kung paano niya ginawa yung makeup niya. But, bago tayo mag gusto ko lang sabihin na I'm not going to use everything that she used on that video. Wala ako ng exact same product. Well, most of them. I've tried my best na maghanap sa collection ko kung ano yung very, very similar dun sa mga products na ginamit niya. So, ayan. Umpisa na natin kasi sobrang excited ako sa kalalabasan nito. Sana magustuhan nyo at ito na, umpisahan na natin ang Miss Universe Glam Makeup Look. Okay. Guys, pagpasensyahan nyo na pero hindi nyo makikita sa screen yung ginagawa ni Miss Katrina Gray habang sinafollow ko yung steps niya kung paano niya ginawa yung makeup niya. Kasi hindi tayo pro editor ng video at wala tayong ganyang kagandang editor. <laughs> hindi ko alam kung paano nila ginagawa yung paglalagay ng video dito sa gilid. But anyway, dito ko papanoorin at susundan yung video ni Miss Katrina Gray. Maririnig nyo lang siya pero hindi nyo siya makikita. Ngayon din sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yon, ilalagay ko yung link sa description box. She's very adorable. Sobrang natutuwa ako dun sa babae na yon. She is a definition of the true Miss Universe. Ayan, so ito yung video. Hey everyone, it's Kat here. I'm going to show you how to do my Miss Universe Glam. This is exact look or pretty much the same of what I did for my coronation of Miss Universe that happened. Ayan, so nagumpisa siya sa skincare. Hindi na natin susundan kung paano niya ginawa yung skincare niya kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung makeup routine na ginawa niya. But dahil nakita ko na naglagay siya ng facial oil at tingin ko nakatulong din yon para sa base ng makeup niya. So yan, maglalagay din tayo ng facial oil. So, ito yung ginamit na lip balm ni Miss Universe. This is the Lucas Papaw Ointment. Maganda to actually. Marami akong naririnig na magagandang uh, reviews about dito sa lip balm na to. At parang hindi naman yata siya pang lips lang. Parang marami rin tong gamit. So, kung hindi nyo pa ito natatry, itry nyo to. Maganda to. I love makeup. I love the Fenty Primer. Just because I feel like it She loved the Fenty Primer at meron din tayong Fenty Primer. Sabi niya, she feels like it's moisturizing daw. Which is totoo naman. Itong primer na to, nakaka-moisturize ng skin. Hindi siya nakaka-dry. More on hydration siya. Pero at the same time, nagtatagal din yung makeup sa kanya. Okay, next. And then for foundation, I love the NARS Radiant Foundation. She's using the NARS Radiant Foundation. At wala ako nun. Pero meron ako nitong Maybelline Superstay Liquid Foundation. Which is still my favorite foundation at the moment. This is so good. Naglalas talaga to sa face. At saka ang ganda ng coverage niya. So, huwag kayong mag-expect na, na magiging sobrang lapit ng makeup na to dun sa makeup na ginawa niya. i -re recreate ko lang kung ano yung makeup na ginawa niya. I will try my best na maging very, very close doon sa look. Pinadaan niya rin sa mata niya yung foundation. For the concealer, NARS din yung ginamit niya, pero wala din ako noon. 
Kaya gagamitin ko kung ano yung concealer na meron ako dito. And I'll be using this Maybelline Fit Me Concealer. Tingnan natin kung saan niya nilagay yung concealer niya. Okay, naglagay siya ng konti dito sa ilalim ng mata niya. Tapos, naglagay siya ng ganyan. At naglagay din siya ng ganyan. Parang ang weird. Tinakpan niya yung mga kailangang i-conceal dun sa face niya. Mas marami akong kailangang i-conceal sa face ko, so... Bumagal na ang wifi ko, girl. And underneath the eyes, I am going to bake. Ayan. So, underneath the eyes, we are going to bake. Yung ginamit niya na powder is from Huda Beauty. Wala ako nung Huda Beauty. Meron ako nito Maybelline, again, na Fit Me Loose Finishing Powder. Pero narealize ko na medyo dark kasi ito. Kulay na to para sa under eye. So... Babalik tayo sa aking favorite powder na pang-bake. This Colourpop No Filter Setting Powder. Gumamit siya ng brush. Panglagay dito sa ilalim ng mata niya. Very unusual para sa akin kasi ang ginagamit ko pag pang-bake is uh, sponge. Pero, sige, gumamit tayo ng brush. Kasi ang Miss Universe gumagamit ng brush kapag nagbe-bake. Ito na, girl. Mag-umpisa na tayo sa eye makeup. Sana ma-achieve natin yung eye makeup ng pang Miss Universe. Okay? So, ito yung kulay na gagamitin ko para dun sa ilalim ng kilay. Alam mo itong step na to, lahat bago sa akin kasi yung paglalagay ng, ng kulay dito sa may ilalim ng eyebrow, hinuhuli ko yan eh kapag yung meron na akong eyeshadow talaga. And girl, wala pa akong kilay. Kung nakikita nyo, ang weird ng itsura ko ng walang kilay habang nagmi-makeup na ako ng mata. Isuzoom ko kayo ng konti para mas makita nyo yung eye makeup. Ayan. Guys, hindi sobrang brown na brown tong eyeshadow na nagamit ko. Medyo may pagka orange yung undertone niya. So, papatungan natin siya ng ibang kulay. Gagamit tayo ng shade dito sa may palette na to. This is from Urban Decay. At ito yung gagamitin ko na shade. Ayan. So, nagmix siya ng dalawang eyeshadow color. Ito medyo may red undertone. And then, this one is a dark brown. Tapos, ang next step na ginawa niya, gumamit siya ng stick eyeshadow. Ang ginamit niya is from NARS. Ito, hindi ito from NARS. This is from Laura Mercier. At ito yung Intense Moonlight. Ito daw yung paborito niyang eyeshadow color. At ayan yung ilalagay niya dun sa may ibabaw ng stick shadow na nilagay niya. Medyo malapit na kulay dyan. I think ito or ito. Parang mixture nito tsaka nitong kulay na to. Imimix na lang natin silang dalawa tapos yun yung ilalagay ko sa lids ko. Then, ibiblend lang natin yung edges. And then, gumamit siya ng pencil eyeliner. Naglagay siya ng extra sparkle. So, yung ginamit niya yung Stila Metallic Liquid Eyeshadow. Wala rin akong ganun. Pero, meron ako nitong Colourpop Supernova Shadow. This is also a kind of a liquid eyeshadow. Hindi ko alam kung malapit dun sa kulay na ginamit niya. Pero, we'll see. Yung 
black that I use in the whole look. And I'm just going across where I laid down my brown eyeliner. And, and then after that, naglagay siya ng liquid eyeliner. Girl, ang tagal niyang tanggalin yung binake niya. Parang feeling ko magda-dry na tong eye area na to. Pero, sundan pa rin natin ang Miss Universe. Time to prep Good eyelash curler is like, honestly, a beauty holy grail. Yes. You shouldn't curl too much if you're putting false eyelashes. Cause Wala ko nung maybelline na mascara, pero meron ako nitong L'Oreal Voluminous Lash Paradise Mascara. I just have these pair of three lashes. So I really am a fan of like wispy natural lashes. And ito, nilabas ko na sila gaya. Ito yung lashes na gagamitin ko. These are from Ardell Wispies. Babalikan ko kayo kasi hindi ako makapag-apply ng lashes with the camera on. I'll be back. This looks very weird kasi nakalashes na ako pero wala pa akong kilay. At itong baking na to, girl. Maglalagay tayo ngayon ng eyeshadow dito daw sa may lower lash line. I'm gonna take a combination of those two colors again. Just like smoking out that bottom lash line. I have to say, mahirap pala talagang maging or magmukhang Miss Universe. Nakakatakot to girl ha, pero sige gawin natin yan. Yes. Like yes. Yeah. So the dust off na doon natin itong baking na to, and gumamit siya ng medyo sheer powder para pang dust off. So gagamit ako nito ang Essence Pure Nude Highlighter. Time to contour. I like. To so this is the highlight I'm going to use. This is from Nars Atomic Blonde Palette. Hello? 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 Uh oh oh. Hindi ko alam. And then for the blush, nag mix siya ng dalawang kulay ng blush. Itong shade na to at saka itong shade na to pag may mix natin. Medyo mahilig mag-mix ng kulay itong si Miss Catriona Gray. So, yung highlight niya, nag-mix din siya na medyo may pagka-pinkish. Yung isa may pagka-soft gold. So, I'm going to use this palette from Colourpop. I think I'm going to mix these two shades. Na medyo malapit dun sa shade na ginamit niya. So, gusto niya daw nilalagay yung highlighter niya na medyo... Malapit lang dito sa may mata. Siya naman yung madalas natatamaan ng light, kaya. Another highlighter that I really love is the Fenty highlighter. Diamond. Naglagay pa siya ng isa pang highlighter. Sa ibabaw nung nilagay niya na highlighter. So, balik tayo dito sa may palette na to from NARS. At gagamitin ko tong highlighter shade na to kasi... This is a very nice color. My brows are a love-hate relationship. I like the fluffy brow look. So, nasa brows na tayo, finally. Magkakakilay na tayo. Ang weird na meron ka ng eye makeup, may face makeup ka na, tapos huli mong gagawin yung kilay mo. Siguro hindi lang ako sanay, pero dahil... Sinusunod natin ang Miss Universe. At ganito ang step na ginagawa niya. Sumunod na lang tayo, ba? Ngayon, pagdating sa brows, magkaiba kasi kami ng shape ng eyebrow. Kaya kung paano ko nalang ginagawa yung kilay ko, ganun ko nalang siya gagawin. At hindi na natin susundan kung paano niya ginagawa yung kilay niya. Kasi alam naman natin na may kanya-kanya tayong trip kung anong itsura ng eyebrow natin, ba? show you 
guys the red lip that I used for Coronation for Miss Universe. This is Stunna by Fenty. Yes, and then the lips. Ito na. Dito ako sobrang na-excite. Kasi nung napanood ko yung Miss Universe, sobrang na-curious ako kung ano ba yung lipstick na ginamit niya. Kasi sobrang perfect na red shade na yun. Sobrang bumagay dun sa gown niya, bumagay dun sa look niya. Sobrang bagay sa kanya. Kaya, nung nalaman ko na ito pala yung kulay na ginamit niya, oh my gosh, this is one of my favorite red lipstick shade. This is from Fenty Beauty. So, ang ginawa niya, nagsimula siya dito sa my upper lip. So yeah, ito na yung finish look ng uh, Miss Universe Makeup Glam ni Miss Katayona Gray. Alam ko na hindi siya sobrang katulad ng eye makeup niya. Pero tinry kong sundan yung mga steps niya, yung method niya, kung paano niya apply yung makeup niya. At yung mga similar shades na meron ako dito sa collection ko. And luckily, meron ako nitong exact same shade na ginamit niya sa lips niya. So, ayan. This is something new for me, lalo na yung mga steps na ginawa niya kasi hindi yun yung nakasanayan kong step. And as you can tell, medyo mahirap ma-achieve ang makeup look ng isang Miss Universe. So yes guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. Thank you so much guys again for watching and I will see you on the next one. Bye guys!